Thế giới hôm nay xin chào các bạn Nếu có điều kiện, bạn sẽ mua mẫu xe nào của siêu bò nước Ý Comment cho mọi người biết nhé Lamborghini là hãng sản xuất siêu xe mang tính biểu tượng với những chiếc xe mạnh mẽ và hiệu suất cao nhất thế giới. Dù cho mức giá của những chiếc siêu xe luôn ở trên trời, thế nhưng hàng năm, số lượng xe bán ra trên thế giới vẫn tăng vọt. Thậm chí là hãng còn không kịp sản xuất để bán. Nếu bạn để ý, Lamborghini chưa bao giờ quảng cáo sản phẩm của họ trên TV. Theo lời của hãng, các khách hàng có thể mua được xe của họ đều không rảnh mà xem TV. Vậy điều gì đã khiến họ có tự tin đến vậy? Tại sao dù có giá đến hàng triệu đô la, nhưng sức hút của Lamborghini vẫn chưa bao giờ thuyên giảm? Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về những bí ẩn ly kỳ về hãng xe Lamborghini mà ta không hề hay biết nhé! Sự ra đời hãng xe nổi tiếng Ferruccio Lamborghini, ông chủ của thương hiệu siêu xe nổi tiếng từng cho biết, ông chưa bao giờ có ý định tham gia vào ngành công nghiệp ô tô, nhưng ông biết một chiếc xe tốt hơn có thể được chế tạo. Nếu là một fan của siêu bò nước Ý, hẳn bạn từng biết Lamborghini có xuất phát điểm từ một công ty sản xuất máy kéo. Ferruccio Lamborghini là một thợ cơ khí bậc thầy. Những kỹ năng này đã giúp công ty máy cày của ông kinh doanh phát đạt. Theo lời kể, ông từng sở hữu đến hai chiếc Ferrari cho riêng mình. Tuy nhiên, khi phát hiện bộ ly hợp của người chiến có cấu trúc như máy kéo, trong khi ông phải chi tiền gấp nhiều lần để sửa chữa mỗi khi trục trạc, ông đã kiến nghị lên Ferrari. Thế nhưng thay vì nhận được sự phản hồi tích cực, ông lại nhận được sự khiêu khích từ chính người chủ, Enzo Ferrari, cho rằng ông nên trung thành với chiếc máy kéo của mình. Có lẽ Enzo cũng không ngờ rằng lời nói của ông đã khởi đầu cho một thương hiệu siêu xe đình đám bây giờ. Sau sự đả kết, Ferruccio đã quay về và bắt tay chế tạo chiếc xe thể thao đầu tiên để cạnh tranh với Ferrari. Chỉ trong vòng 4 tháng sau, tại Touring Auto Show, Lamborghini đã trình làng mẫu xe đầu tiên của mình, mẫu xe 350 GTV. Tuy nhiên, thời điểm đó, chiếc xe vẫn chưa được hoàn thiện về phần động cơ, do đó mà hãng đã phải dùng những viên gạch đặt dưới nắp cabo giúp giữ phần đầu xe cân bằng trước khi được đưa về nhà máy sau triển lãm để hoàn thiện. Với sự ủng hộ và những đơn đặt hàng đầu tiên, Lamborghini đã tiếp tục thiết kế và cho ra nhiều mẫu xe, dần dần chiếm vị thế ngang hàng với kinh địch Ferrari. Sau nhiều năm thành công, thì doanh số của công ty cũng bắt đầu sụt giảm. Đặc biệt, cuộc khủng hoảng vào năm 1973 đã khiến cổ phần của công ty dần bị bán đi để thu hồi vốn. Cho đến nay, Lamborghini đã được sang chịu rất nhiều lần. Hiện tại, siêu bò đang được sở hữu bởi Volkswagen Group, một công ty sản xuất ô tô đa quốc gia của Đức, có trụ sở tại Wolfsburg. Mặc dù sản xuất các dòng xe thể thao, nhưng trên thực tế, Lamborghini chưa từng xây dựng một đội hình đua xe nào. Nguyên do xuất phát từ việc người chủ đầu tiên, Ferruccio Lamborghini, là một người rất ghét đua xe. Mà đến năm 2015, sau khi hợp tác với hãng đồng hồ Thụy Sĩ, Blanksben, Lamborghini mới bắt đầu tham gia những giải đua một cách chính thức cũng từ đó mà các phiên bản xe đua được ra đời. Ferruccio Lamborghini là một fan cuồng của môn đấu bò Tây Ban Nha, vì vậy không ngạc nhiên khi logo của thương hiệu bắt chọn hình ảnh của mảnh thú này. Hình ảnh một chú bò tót với một tinh thần thi đấu sẵn sàng, đại diện cho sự khỏe khoắn, đầy năng lượng, kết hợp với chiếc khiên bên ngoài đã tạo nên một cảm nhận thật sự mạnh mẽ, đầy dũng khí, tựa như những chiếc xe thể thao hàng đỉnh. Do đó không lại gì khi những chiếc siêu xe của Lamborghini đều lấy tên của giống bò hay những chú bò tót nổi tiếng như Aventador, Islero, Mirura, Reventon. Tuy nhiên nếu bạn chỉ biết được vậy, chứng tỏ bạn chỉ biết được một nửa câu chuyện. Ít ai biết rằng biểu tượng hình bò trên logo còn biểu thị cho cung chim tinh của ông chủ Lamborghini, người sinh ngày 28 tháng 4, cung kim ngưu với hình ảnh đại diện là một chú bò. Trải ong khổng lồ Nhà máy Lamborghini ở San Agata, Bologna, Italia được xây dựng vào năm 1963 và đến nay vẫn là đại bản doanh để sản xuất ra những chiếc siêu xe mạnh mẽ nhất chinh phục các tiến đồ bò tót trên khắp thế giới. Nhưng ít ai biết rằng bên trong khuôn viên nhà máy hiện là nơi cư ngụ của 600.000 con ong. Và hàng ngày, lũ ong vẫn hối hạ bay khắp nơi tìm mật, sống cùng với nhiệt độ sản xuất với những chiếc siêu xe trang bị động cơ V12 mạnh mẽ. Thế nhưng họ nuôi chúng làm gì? Trở lại quá khứ vào năm 2016, nhà sản xuất siêu xe Ý đã khởi động một dự án giám sát sinh học. Với việc xây dựng 8 nhà nuôi ong trong công viên Lamborghini ở nhà máy San Agata, Bologna, đến nay số lượng nhà nuôi ong đã tăng lên 12 và nó có nhiệm vụ quan trọng trong việc hiểu môi trường xung quanh nhà máy ảnh hưởng như thế nào để môi trường sống của con người cũng như côn trùng. Với loài ong, hành vi thụ phấn một cách ngẫu nhiên trong quá trình đi lấy mật sẽ cho kết quả khá chính xác về chất lượng môi trường. Vào những thời điểm nhất định, các nhà côn trùng học được nhà máy Lamborghini kết hợp sẽ kiểm tra chất lượng của mật và sáp để đánh giá chất lượng môi trường. 
một phương thức bảo vệ môi trường quá tuyệt vời đúng không nào? Mặc dù nội danh là một trong những hãng xe đắt đỏ, thế nhưng trong một năm đầy biến động vì Covid, Lamborghini vẫn đem về nguồn doanh thu khổng lồ từ việc bán hơn 8.000 chiếc xe trên thế giới. Điều gì đã khiến siêu xe nước Ý thu hút đến vậy? Hãy cùng tìm hiểu câu trả lời ở phần tiếp theo nhé! Quy trình sản xuất siêu xe Lamborghini Theo bạn, một chiếc Lamborghini sẽ cần bao nhiêu thợ để lắp ráp chúng? Comment dự đoán của bạn xuống dưới xem có đúng không nhé! Hầu hết các siêu xe ngày nay đều được lắp ráp thủ công tại các nhà máy. Lamborghini cũng vậy. Trên thực tế, chỉ có hai robot duy nhất trong cả nhà máy. Một để thả thân vỏ tròn vào dây chuyền lắp ráp và một để lọc xe khi cần. Ngay từ những ngày đầu, Ferruccio Lamborghini đã xác định Lamborghini chính là sự tinh tế, sang trọng và hoàn hảo. Do đó mà mọi công đoạn đều được xưởng thực hiện một cách tỉ mỉ. Để hoàn thiện một siêu xe, ít nhất cần tới 100 người thợ cho một chiếc. Mỗi xe được lắp ráp trên một dây chuyền riêng. Tại mỗi xưởng sẽ có màn hình giám sát để theo dõi thời gian xử lý của xe, qua đó giúp công nhân quản lý thời gian hiệu quả hơn. Tùy vào mỗi loại xe sẽ có thời gian lắp ráp khác nhau, ví dụ như Lamborghini Aventador chỉ trải qua 12 xưởng ráp, trong khi một chiếc Huracan còn qua đến 23 xưởng. Do Lamborghini không có xưởng đúc nên động cơ 10 và 12 xi lanh sẽ do các nhà cung cấp khác bên ngoài sản xuất rồi đưa vào nhà máy. Sau đó, động cơ sẽ được lắp ráp hoàn toàn thủ công tại nhà máy của Lamborghini trước khi được đưa vào thử nghiệm. Bên cạnh đó, tại xưởng bọc nội thất, Lamborghini có đủ các loại da và chất liệu bọc với các màu sắc khác nhau để có thể bọc theo ý khách hàng. Họ sẽ chịu trách nhiệm chế tạo mọi chi tiết bên trong xe, bao gồm ghế, đệm bảo vệ đầu gối và ốp cửa. Ở cuối xưởng là một gian nhỏ, có nhiệm vụ mô phỏng nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau để đảm bảo các tấm da và chất liệu Alcatara đồng màu với nhau. Các chi tiết nội thất phải vượt qua thử nghiệm này rồi mới được đưa đến dây chuyền lắp ráp. Điều đặc biệt ở Lamborghini chính là tất cả các xe của hãng đều sử dụng lớp Pirelli, một thương hiệu cao cấp của Ý, chuyên sản xuất lớp chuyên biệt cho xe đua, thể thao. Với mối quan hệ keo sơn kể từ những ngày đầu của Lamborghini, như bộ lớp của nhà bò còn được Pirelli thiết kế riêng. Cuối cùng sau khi lắp ráp, một chiếc xe phải trải qua những quá trình kiểm duyệt gắt gao, so ra những khuyết điểm cuối cùng của xe rồi mới được vận chuyển đến tay chủ nhân mới. Trung bình một ngày, các công nhân tại xưởng chỉ có thể lắp ráp từ 8 đến 10 chiếc xe, Đặc biệt, những chiếc xe Lamborghini chỉ được sản xuất sau khi đã ký hợp đồng mua bán trước. Mặt khác, trước khi được ra mắt và bắt tay vào sản xuất thương mại, các nhà nghiên cứu của Lamborghini phải thực hiện hàng trăm bài test khác nhau nhằm đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của chiếc xe, sau đó đưa ra giải pháp khắc phục. Đặc biệt là những trường hợp va chạm nguy hiểm được ưu tiên hàng đầu nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng trong nhiều tình huống. Ví dụ như trường hợp siêu bò lạc tay lái, đâm thẳng trực diện vào giải phân cách và lan can lề đường trên cao tốc Việt Nam. Có thể thấy, dù cú tông mạnh làm phần đầu của siêu xe bị biến dạng, thế nhưng lại không hề có thương vong xảy ra, cho thấy mức độ an toàn của xe. Trung bình, người ta có thể mất 10 chiếc Lamborghini trong toàn bộ quá trình kiểm tra độ an toàn. Và có lẽ điều này cũng góp một phần khiến chi phí giá trị của xe trở nên đắt đỏ. Những dòng xe làm nên tên tuổi trong quá trình hình thành và phát triển của mình, Lamborghini đã ghi lại dấu ấn với nhiều dòng xe làm nên tên tuổi của mình. Đầu tiên phải kể đến 350 GTV, mẫu xe đầu tiên mà Lamborghini sản xuất để cạnh tranh với đối thủ Ferrari. Xe được trang bị động cơ V12, sản sinh công suất 360 mã lực. Thời gian đó, số lượng đặt xe nhiều đến nỗi, ban đầu Lamborghini dự định sản xuất 25 chiếc siêu xe mỗi tháng. Tiếp theo đó là Lamborghini Diablo, siêu xe được xem là mẫu xe kế nhiệm thành công của Caltech khi sở hữu tốc độ kinh người cùng thiết kế đẹp mắt. Đây là chiếc Lamborghini đầu tiên đạt tốc độ tối đa 322 km h Không có gì phải bàn cãi khi nói Diablo chính là công thức thành công của Lamborghini. Một cái tên nổi bật khác của nhà bò chính là Lamborghini Aventador, phiên bản xe đại chạm cột mốc 10 ngàn chiếc được sản xuất. Đây là mẫu xe mà khá nhiều đại gia Việt từng sở hữu, như Minh Nhựa, Phan Công Khanh, Hoàng Kim Khánh. Không chỉ có những chiếc xe bán chạy, Lamborghini còn sử mẫu xe Veneno lọt top những siêu xe mắc nhất thế giới. Chỉ mới xuất xưởng, siêu bò đã có giá lên đến 4,5 triệu đô, khoảng 105 tỷ tiền Việt. Đây là mẫu xe giới hạn, được hãng sản xuất với số lượng vỏn vẹn chiến chiếc. Chính vì thế mà dù chưa sản xuất, những chiếc xe đều đã có chủ nhân của mình. Dù đã trải qua gần 10 năm kể từ năm 2013, thế nhưng đẳng cấp của Veneno vẫn không thay đổi. Đây vẫn là siêu xe mạnh nhất và hiếu chiến nhất của Lamborghini. Nếu bạn muốn sở hữu chúng trong thời điểm hiện tại, số tiền bạn phải bỏ ra sẽ ở mức 8 đến 9 triệu đô, gấp đôi giá trị thời điểm ban đầu của xe. Đó là chưa kể các loại giấy tờ và số thuế tại Việt Nam nữa đấy. Một trong những mẫu xe điên rồi nhất của Lamborghini chính là Vision GT. 
Siêu xe sở hữu một chỗ ngồi, thiết kế mang đậm chất tương lai, cực ngầu, đầy sức cuốn hút, khơi dậy đam mê cho giới trẻ yêu thích siêu xe thể thao. Dù mới xuất hiện lần đầu trong một sự kiện game điện tử, thế nhưng có nhiều nhà sưu tập, đại gia trên thế giới mong muốn mẫu xe này được đưa vào sản xuất thương mại. Không kém cạnh người anh em, Lamborghini Agosta cũng là một trong những phiên bản gây ấn tượng của siêu xe nước Ý. Mẫu xe có thiết kế đặc biệt và màu sắc nổi bật hút ánh nhìn người khác ngay lần đầu tiên. Tuy nhiên đây là chiếc xe được sản xuất nhằm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập của hãng, chỉ có duy nhất một chiếc và không bán ra thị trường. Tiền nhiều chưa chắc mua được là đây. Không chỉ sản xuất các dòng xe thể thao, Lamborghini còn lấn sân sang cả sản xuất những mẫu xe SUV. Nhiều người vẫn biết đến Urus là chiếc Lamborghini đầu tiên có khả năng off-road, nhưng ai biết được rằng, hơn 30 năm trước, chiếc LM002 đã chinh phục nhiều con đường đất trên khắp thế giới, thậm chí là giải đua Paris-Dakar với logo Lamborghini trên mình. Vào thời điểm đó, LM002 chỉ được sản xuất trên 300 chiếc, biến đây trở thành một trong những chiếc siêu xe được săn đón nhiều nhất trên thế giới hiện tại. Cũng chính vì lý do đó, giá bán của mẫu xe địa hình của thương hiệu bò tót này luôn có giá bán rất cao. Một số chiếc được rao ở mức nửa triệu đô, hơn cả một chiếc Aventador mới cống. Trong thời gian sắp tới, Lamborghini còn dự định sản xuất những phiên bản xe điện. Bạn nghĩ sao về hãng siêu xe này? Để lại bình luận xuống bên dưới nhé! Like và subscribe kênh để đón xem nhiều video thú vị hơn. Xin chào và hẹn lại các bạn trong những video sau!